Hola amigos, aquí estoy justamente con un gran amigo este, y además alguien a quien yo admiro profundamente, el director del Instituto de la Memoria Cubana contra el Totalitarismo, pero por sobre todo un maestro de periodistas y de vuelta un, un amigo eh, maravilloso con quien hemos compartido un encuentro en un restaurante español. Le agradezco especialmente y bueno, eh, el gusto de reencontrarnos en Miami. Pedro Corso, Pedro amigo, que qué gusto, ¿cómo estás? El gusto ha sido mío, Leandro, porque realmente es una gran satisfacción compartir contigo este espacio y este tiempo. Y tú eres de esas personas que uno quisiera tener con más frecuencia, más cerca, poder compartir con más regularidad. Estamos muy lejos geográficamente hablando, sí. aunque el afecto y el respeto nos unen. Pero, pero la cercanía hace falta para poder hacer empeños y cumplir compromisos con, con mayor dedicación. Bueno, contame y, y ilustremos un poco a la audiencia de ese libro eh, tan importante que, que viene también a barrer con mitos instalados del Castro Comunismo, me refiero a José Martí contra el totalitarismo, que invitamos a todos los que nos están viendo en este momento. Que, que, que lo adquieran, que, que lean esta obra porque es esclarecedora, enriquecedora este, y es un volver a muchas cuestiones. Eh, has hecho la presentación, eh, por allí ha estado también eh, nuestro querido amigo, este, maravilloso José Antonio Albertini. Eh, contame de ese momento y del libro particularmente. Mira, el momento fue realmente interesante y muy emotivo porque lo hicimos en la Casa del Preso. Que tú conoces, sí, claro, es un claro. santuario que tenemos aquí en Miami dedicado a los hombres y mujeres que lucharon contra el totalitarismo castrista razón por la cual muchos de ellos murieron en combate o en el paradón de fusilamiento el libro se titula, como bien dijiste José Martín contra el totalitarismo y lo que pretendemos, lo que buscamos con ese trabajo es evidenciar de que José Martín no pudo haber sido el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada, menos aún ser el autor intelectual del proceso revolucionario que en Cuba llevó a que se estableciera un régimen totalitario que próximamente, por desgracia, va a cumplir 65 años destruyendo la República y la Nación Cubana. La, la obra de vida de José Martí, de amor, comprensión, tolerancia, entendimiento, es totalmente opuesta a la gestión política, a la hora de vida de Fidel Castro y sus hermanos. José Martí entendía del perdón, recordemos, él decía que, que tenía una rosa blanca para todos, lo que habla de amor, habla de comprensión, habla de dulzura. Martí era totalmente opuesto a lo que significa el régimen totalitario castrista. Y ese es un punto que nosotros tenemos que insistir constantemente. José Martín no pudo haber sido el autor intelectual del Moncada porque José Martín repudiaba la violencia. Un aspecto importantísimo, sin embargo, la violencia es lo que identifica al régimen totalitario castrista. José o sea Martín... que, a ver, lo que hicieron este, en definitiva en el castrismo es apropiarse de él, ¿no? Se apropiaron de la obra y vida de José Martín uh -huh. para justificar todas las canalladas que han realizado durante estos más de 65 años de lucha uh -huh. y ellos en el poder. Uh -huh. se, se apropiaron por completo de su vida y obra, la han tratado de tergiversar y evidentemente han confundido a un sector importante de la población cubana que al menos en algún momento creyeron que José Martín tenía algo que ver con el régimen totalitario que se gobierna en mi país. Interesante este dato. Sabemos que lo que hacen en las tiranías comunistas eh, es repetir un mismo patrón. Ellos lo que quieren es reescribir la historia, este, borrar o apropiarse de determinados este, personajes importantes y así han hecho con, con Martí. Así que invitamos entonces a que este, tomen en cuenta, consideren este libro José Martí contra el totalitarismo, autoría del gran Pedro Corso, que 
además no para un segundo a Dios gracias porque es necesario, es indispensable está dando conferencias y exponiendo constantemente ¿no? por ahí veíamos en la biblioteca regional West Chester por ahí conferencia eh, además lo que me enviaste recién de la primera protesta nacional cívica contra el castrismo Eso vamos a tener este, va a sábado, este, este sábado. sábado una conferencia donde se va a exponer uh -huh. que, que, el, que el pueblo cubano al menos un sector del pueblo de la isla trató sí. de resolver el diferendo con Fidel Castro de una manera pacífica, no violenta. La violencia la impuso el castrismo, con los que obligaron a que la oposición recurriera la violencia para lograr el cambio. Y después el tema del neoesclavismo, ahí con Julio Gillin también. Se ¿no? va a hacer mañana jueves sí. el tema del neoesclavismo, donde yo voy a hablar específicamente de que la más cruel manifestación de esclavismo en Cuba tiene que ver con el presidio, porque los presos políticos cubanos y los presos comunes también son obligados a trabajar sin recibir remuneración alguna en un régimen de esclavitud, en un régimen de oprobio que conculca sus derechos más elementales. Gracias por todo lo que tú haces, Pedro, este, por la libertad, por la verdad, por el bien compartimos a corazón abierto una lucha y te agradezco también por el apoyo de siempre este, y por el compromiso también con la América Latina toda, con la América toda, eh, para que algún día, eh, unidos en fuerzas, erradiquemos eh, este mal del comunismo que, que, que tantas víctimas ha dejado y sigue dejando y tanta opresión. Leandro, un trabajo similar y quizás mucho más productivo lo realizas tú con estas transmisiones porque nos da oportunidad a todos nosotros para decir nuestros pareceres y también para comparar vivencias con otras personas que han padecido situaciones similares y en ocasiones peores. Así que muy agradecido a ti por esta oportunidad y un saludo grande, afectuoso a todos tus radios, escuchas y televidentes. Gracias Pedro Corso, maestro de periodistas y amigo al que estimo mucho y agradezco también a Luz Martínez, eh, maravilloso ser humano también que, que acompaña acá al maestro. Gracias Pedro. Eh. Gracias amigo mío, gracias. gracias.